হাই কি অবস্থা সবার আশা করছি প্রত্যেকেই অনেক অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আলোচনা করব চেঞ্জিং সেন্টেন্সের আরও একটি অংশ সেটি হচ্ছে ডিগ্রি যার আরেকটি নাম হচ্ছে কম্পারিজন অব অ্যাজেকটিভ অনেকেই ডিগ্রির অনেকগুলা নিয়ম মুখস্থ করেও ডিগ্রি পরিবর্তনে বেশ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন আজকে অত্যন্ত শর্টকাট এবং সহজ নিয়মে ডিগ্রি পরিবর্তন শেখাবো শুধু সহজই নয় মাত্র চারটা নিয়মে সমস্ত ডিগ্রি কমপ্লিট আজকে কথা বাড়াবো না সহজ জিনিস খুব সহজে এবং শর্টকাটে শিখিয়ে দিব তো যারা আমার চ্যানেলে একেবারে নতুন এবং এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যাতে করে আমার দেওয়া ভিডিওগুলো সরাসরি চলে যায় আপনার কাছে তো চলুন শিখে নিই কীভাবে ডিগ্রি পরিবর্তন করতে হয় তো আমরা আজকে শিখব হচ্ছে ডিগ্রি এই ডিগ্রি আরেকটি নাম হচ্ছে কম্পারিজন অব অ্যাজেকটিভ কম্পারিজন অব অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ অ্যাজেকটিভের তুলনা অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে হোয়াটস দ্য ডেফিনিশন অব ডিগ্রি তাহলে আমরা বলতে পারি ডিগ্রি ইজ দ্য কম্পারিজন অব অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ অ্যাজেকটিভের তুলনাকেই ডিগ্রি বলে তো ডিগ্রি স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষাতে একটি ডিগ্রি থেকে আরেকটি ডিগ্রিতে রূপান্তর করতে হয় অর্থাৎ পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ কম্পারেটিভ থেকে সুপারেটিভ সুপারেটিভ থেকে কম্পারেটিভ আবার কম্পারেটিভ থেকে পজিটিভ এভাবে একটি ডিগ্রি থেকে আরেকটা ডিগ্রিতে রূপান্তর করতে হয় চেঞ্জ করতে হয় এই ডিগ্রি পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে অনেকগুলো নিয়ম মুখস্থ করতে হয় তো আজকে অনেকগুলো নিয়ম নয় একদমই শর্টকাটে আপনাদেরকে ডিগ্রি শিখে দিব খেয়াল করুন তো যেহেতু আমরা শর্টকাটে ডিগ্রি শিখব সেই জন্য আপনাদেরকে একটি ছক মনে রাখতে হবে একটু খেয়াল করুন ছকটি হচ্ছে আমরা একটা বক্স করব যারা খাতা কলম নিয়ে বসেছেন তারা এই ছকটি আপনার নিজের নিজের খাতায় লিখে নেন আর যারা খাতা কলম নিয়ে বসেননি পরবর্তী ভিডিও দেখার সময় অবশ্যই একটি খাতা কলম নিয়ে বসবেন এবং প্রয়োজনে যদি আজকে খাতা কলম না থাকে তাহলে অবশ্যই মাঝে মাঝে যে কোনো সময় স্ক্রিনশট দিয়ে নেবেন তাহলে আমরা তিন কলামের একটা বক্স করব খেয়াল করুন একটি হচ্ছে পজিটিভ আমরা সবাই জানি ডিগ্রি কয় প্রকার ডিগ্রি হচ্ছে তিন প্রকার পজিটিভ কম্পারেটিভ আর হচ্ছে সুপারলেটিভ খেয়াল করুন পজিটিভ কম্পারেটিভ আর কি সুপারলেটিভ এই তিন প্রকার ডিগ্রি এই তিন প্রকার ডিগ্রির জন্য আমাদেরকে এই শখটা একটু মনে রাখতে হবে খেয়াল করুন সর্বপ্রথম আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে নো আদার কম্পারেটিভে লিখবো হচ্ছে দেন অ্যানি আদার অ্যানি আদার আর সুপারলেটিভে লিখবো হচ্ছে দি ওকে এবারে লিখব হচ্ছে ভেরি ফিউ ভেরি ফিউ দেন মোস্ট আদার আর হচ্ছে ওয়ান অফ দি ওয়ান অফ দি ওকে এরপরে লিখব হচ্ছে অ্যাজ বা সো ডট 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 অ্যাজ আর একটা হচ্ছে দেন আর সুপারলেটিভে কিছু নেই অর্থাৎ এইটার সুপারলেটিভ হয় না একটু খেয়াল করুন তাহলে এই বক্সটা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে নো আদার দেন অ্যানি আদার দি ভেরি ফিউ দেন মোস্ট আদার ওয়ান অফ দি অ্যাজ বা সো ডট ডট অ্যাজ দেন আর সুপারলেটিভে কিছু নেই এই শখটি যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে একদমই শর্টকাটে আপনি এই ডিগ্রি পরিবর্তন করতে পারবেন জাস্ট আমরা পজিটিভ কম্পার্ট এবং সুপারলেটিভ এই তিনটা ডিগ্রির মাত্র তিনটা নিয়ম শিখব তিনটা নিয়মে আপনি সমস্ত ডিগ্রি পারবেন আরেকটি হচ্ছে এক্সট্রা একটা নিয়ম মোট চারটা নিয়ম পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভের তিনটার তিনটা নিয়ম আর একটা হচ্ছে এক্সট্রা নিয়ম মোট কয়টা হলো মোট চারটা নিয়ম চারটা নিয়মের মধ্যে এখন একটা শিখে নিই সেটা হচ্ছে পজিটিভ করার নিয়ম খেয়াল করুন পজিটিভ করার নিয়ম পজিটিভ করার নিয়ম সর্বপ্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে নো আদার অথবা ভেরি ফিউ ভেরি ফিউ খেয়াল করুন তাহলে প্রথমে কি নেব হয় নো আদার অথবা ভেরি ফিউ পজিটিভ করা কিন্তু একটাই নিয়ম এরপরে দুই নাম্বারটা আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে বাকি অংশ বাকি অংশ ওকে এরপরে নিয়ম হচ্ছে ভার এরপরের নিয়ম হচ্ছে অ্যাজ প্লাস আমরা সংক্ষেপে পিডি লিখলাম পিডি অর্থ হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি এরপরে আরেকটি অ্যাজ এরপরে হচ্ছে সাবজেক্ট ব্যাস এইটুকু নিয়মে আপনার যে কোনো ধরনের পজিটিভ ডিগ্রি হয়ে যাবে অর্থাৎ কম্পারেটিভ থেকে পজিটিভ করেন তাও এই নিয়মটি 
আবার যদি কম্পার সুপারলেটিভ থেকে পজিটিভ করেন তাও এই নিয়মটি এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের উদাহরণ দেওয়ার পালা খেয়াল করুন ঢাকা ইজ দি বিগেস্ট সিটি ইন বাংলাদেশ খেয়াল করুন ঢাকা ইজ দি বিগেস্ট সিটি ইন বাংলাদেশ তাহলে এটাকে আমরা এখন পজিটিভ ডিগ্রি করব ওকে তাহলে পজিটিভ ডিগ্রি করার সময় একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন যে আপনারা কখনও নিয়মের বাইরে যাবেন না তাহলে আপনার ভুল হবে না যদি নিয়মের বাইরে যান তাহলে ভুল হয়ে যাবে আপনারা একটা একটা করে নিয়ম স্মরণ করবেন আর একটা একটা করে কাজ করবেন ধাপে ধাপে ব্যাস নিয়মও শেষ আপনার উদাহরণ করাও শেষ হয়ে যাবে তাহলে সর্বপ্রথম কাজ কি নো আদার অথবা ভেরিফিউ এখন আপনার খেয়াল করতে হবে যেহেতু আমরা পজিটিভ করব অর্থাৎ এই নো আদার অথবা ভেরিফিউ তাহলে আপনাকে এই দ্যান এনি আদার দি দ্যান মোস্ট আদার ওয়ান অফ দি এই চারটার মধ্যে কোনটা এই সেন্টেন্সের মধ্যে আছে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি খুঁজি তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে কী আছে দি আছে তাহলে দি থাকলে পজিটিভের ঘরে চলে আসুন দি থাকলে কি হয় নো আদার হয় আমি আপনাদেরকে শর্টকাটে বলি যদি দ্যান এনি আদার অথবা দি থাকে তাহলে নো আদার লিখবেন আর দ্যান মোস্ট আদার অথবা ওয়ান অফ দি যদি থাকে তাহলে লিখবেন ভেরি ফিউ ওকে তাহলে এখানে কি আছে দি আছে এখানে দি আছে তাহলে দি অর্থাৎ নো আদার হবে ওকে তাহলে আমরা সর্বপ্রথমে নেব কি নো আদার ওকে এক নম্বর নিয়ম শেষ এবার আসুন দুই নম্বর নিয়মে দুই নম্বর নিয়মে বাকি অংশ প্রশ্ন হচ্ছে সবই তো বাকি আছে বাকি অংশ বের করা যে কোনো ডিগ্রি থেকে আপনি বাকি অংশ কীভাবে বের করবেন প্রত্যেকটা নিয়মেই আপনার পজিটিভ কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ প্রত্যেকটা নিয়মে কিন্তু বাকি অংশ এই শব্দটা থাকবে অর্থাৎ এই নিয়মটা থাকবে সেই ক্ষেত্রে বাকি অংশ চিনাটা একটু জরুরি বাকি অংশ চিনবেন একটি ডিগ্রি থেকে আপনি চারটা জিনিস বাদ দেবেন কয়টা চারটা জিনিস নাম্বার ওয়ান আপনি সাবজেক্ট বাদ দেবেন ভার বাদ দেবেন ডিগ্রি বাদ দেবেন এবং ডিগ্রির চিহ্ন বাদ দেবেন সাবজেক্ট ভার ডিগ্রি এবং ডিগ্রির চিহ্ন ডিগ্রির চিহ্ন বলতে এগুলো এই চারটা জিনিস বাদ দিয়ে যা থাকবে সেগুলো সবই হচ্ছে বাকি অংশ তাহলে আমরা সাবজেক্ট বাদ দিলাম ভার বাদ দিলাম এটা ডিগ্রি এবং এটা ডিগ্রির চিহ্ন তাহলে বাকি যেটুকু আছে সেটুকু হচ্ছে বাকি অংশ তাহলে বাকি অংশ নিব হচ্ছে সিটি ইন বাংলাদেশ ওকে তাহলে দুই নম্বর নিয়মও শেষ তিন নম্বর নিয়মটা হচ্ছে ভার্ব এই ভার্বটা নিয়ে নেবেন তবে এখনই একটা কথা বলে দিই যদি কখনো ভেরিফিউ ব্যবহার হয় তাহলে ভার্বটা প্লুরাল করবেন অর্থাৎ ইস থাকলে আর করবেন ওয়াস থাকলে ওয়ার করবেন যে ভার্ব থাকবে তার প্লুরাল করবেন যখন এইখানে নো আদারের জায়গাতে ভেরিফিউ ব্যবহার হবে অর্থাৎ দ্যান মোস্ট আদার অথবা ওয়ান অফ দি থাকলে কি হয় ভেরিফিউ হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ভার্বটা কি করবেন প্লুরাল করবেন আর নো আদারের ক্ষেত্রে যে ভার্ব থাকবে সে ভার্বে নিয়ে নেবেন অর্থাৎ ভার্বটা সিঙ্গুলার করবেন তাহলে ভার্বে নেওয়া শেষ এরপরে হচ্ছে একটা অ্যাজ নেবেন নিলাম এরপর একটা কি নেবেন পিডি অর্থাৎ যে ডিগ্রি থাকবে তার পজিটিভ ডিগ্রি নিয়ে নেবেন তাহলে বিগেস্ট এর পজিটিভ ডিগ্রি হচ্ছে বিগ ওকে নিলাম এরপরে কাজ কি আর একটা অ্যাজ নেবেন তাও নিয়ে নিলাম এরপরে হচ্ছে সাবজেক্ট অর্থাৎ এই সেন্টেন্সে যে সাবজেক্টটা থাকবে সেই সাবজেক্টটা নিয়ে নেবেন অর্থাৎ ঢাকা ক্লিয়ার তাহলে নো আদার সিটি ইন বাংলাদেশ ইজ অ্যাজ বিগ অ্যাজ ঢাকা ক্লিয়ার আরও একটু উদাহরণ দেখুন টেরোরিজম ইজ দ্যান মোস্ট আদার প্রবলেমস ইন দি ওয়ার্ল্ড ওকে এবারে পজিটিভ প্রথম কাজ কি নো আদার অথবা ভেরি ফিউ তাহলে আপনি খেয়াল করবেন এই চারটা চেনার মধ্যে কোন চিহ্নটা আছে তাহলে আমরা দেখি এখানে আছে কি দ্যান মোস্ট আদার অর্থাৎ দ্যান মোস্ট আদার তাহলে দ্যান মোস্ট আদার অথবা ওয়ান অফ দি থাকলে কিনে নিতে হবে ভেরি ফিউ তাহলে আমরা এখন সর্বপ্রথম এক নম্বর কাজ হচ্ছে নো আদার অথবা ভেরি ফিউয়ের মধ্যে কিনব ভেরি ফিউ নিব ওকে ভেরি ফিউ এক নম্বর নিয়ম শেষ দুই নম্বর নিয়মটা হচ্ছে বাকি অংশ বাকি অংশ কী বলেছিলাম চারটা জিনিস সাবজেক্ট ভার্ব ডিগ্রি এবং ডিগ্রির চিহ্ন বাদ দেবেন তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব ডিগ্রি এবং ডিগ্রির চিহ্ন চারটা জিনিস বাদ দিলে কি হয় প্রবলেমস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড প্রবলেমস ইন দি ওয়ার্ল্ড ওকে এরপরে নিয়ম হচ্ছে ভার ভার বাসে কি ইজ আমি বলেছি কি যে ভেরিফিউ যখন ব্যবহার হবে তখন ভারটা কি হবে প্লুরাল হবে আর যদি ভেরিফিউ নো আদার ব্যবহার হয় তখন সিঙ্গুলার ভার তাহলে ভেরিফিউ যেহেতু আছে তাহলে ইজ থাকলে কিনবেন আর ওকে 
এরপর নিয়ম আছে অ্যাজ প্লাস পিডি প্লাস অ্যাজ প্লাস সাবজেক্ট অর্থাৎ আমরা একটা অ্যাজ নিব অ্যাজ এরপর হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি মোর ডেঞ্জারাস এর পজিটিভ ডিগ্রি হচ্ছে শুধু ডেঞ্জারাস ডেঞ্জারাস এরপরে আর একটা অ্যাজ এরপরে কি সাবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে কি টেরোরিজম অর্থাৎ টেরোরিজম শেষ ক্লিয়ার তাহলে আশা করছি পজিটিভ ডিগ্রি নেওয়ার কোনো প্রবলেম নেই পজিটিভ ডিগ্রি করার সময় আপনি কেয়ার কী করবেন সর্বপ্রথমে নোয়া দ্বারা অথবা ভেরিফিউ নেবেন এক নাম্বার কাজ তারপরে কাজটা কি বাকি অংশটা নিয়ে নেবেন বাকি অংশ কীভাবে নেবেন সাবজেক্ট ভার্ব ডিগ্রি এবং ডিগ্রির চিহ্ন এই চারটা জিনিস বাদ দিয়ে যা থাকবো এই সেন্টেন্সের মধ্যে সব নিয়ে নেবেন এরপরে ভার্ব নেবেন ভার্ব নেওয়ার সময় খেয়াল করবেন যদি ভেরিফিউ ব্যবহার হয় তাহলে ভার্বটা প্লুরাল নেবেন আর যদি ভেরিফিউ ব্যবহার না হয় নো আদার ব্যবহার হয় তাহলে যে ভার্ব থাকবে সে ভার্বে নেবেন অর্থাৎ সিঙ্গুলার ভার্ব নেবেন এরপরে কাজ হচ্ছে অ্যাজ নেবেন তারপরে পজিটিভ ডিগ্রিটা নেবেন এরপরে আর একটা অ্যাজ নেবেন এরপরে সাবজেক্টটা নেবেন শেষ আপনার সারা জীবনের জন্য নিখোধভাবে পজিটিভ ডিগ্রি হয়ে গেল তাহলে এবারে শিখবো হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি খেয়াল করুন কম্পারেটিভ কম্পারেটিভ ডিগ্রি কি করবেন এক নাম্বার কাজ হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব দুই নাম্বার কাজটা হচ্ছে সিডি সিডি অর্থ কি কম্পারেটিভ ডিগ্রি সংক্ষেপে লিখলাম কম্পারেটিভ ডিগ্রি তিন নাম্বার কাজটি হচ্ছে দেন অ্যানি আদার দেন অ্যানি আদার অথবা দেন মোস্ট আদার এরপরে কাজ হচ্ছে বাকি অংশ ওকে তাহলে তাহলে এবার আমরা কম্পারেটিভ করে দেখাই ধরুন আমরা লিখলাম নো আদার প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি ইজ অ্যাজ big as illiteracy তাহলে এবার আমরা কম্পারেটিভ ডিগ্রি করব ওকে তাহলে কম্পারেটিভ ডিগ্রি করতে গেলে প্রথমে কি লাগবে সাবজেক্ট প্লাস ভার তাহলে যেহেতু এখানে নো আদার আছে খেয়াল করুন নো আদার মানে হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি আর আমরা জানি পজিটিভ ডিগ্রি নিয়ম অনুযায়ী একদম শেষে থাকবে সাবজেক্ট অর্থাৎ শেষে যে অ্যাজ থাকবে সেই অ্যাজের পরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে ইলিটারেসি নিয়ে নিলাম ইলিটারেসি ইলিটারেসি ওকে এরপরে কাজ হচ্ছে ভার্ব নিতে হবে তো ভার্বটা নিয়ে নিই ভার্ব কই এই যে ইজ আছে নিয়ে নিলাম ইজ এরপরে কাজ হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি সাবজেক্ট ক্লাস ভার্ব নেওয়া হয়ে গেছে এরপরে কি নেব কম্পারেটিভ ডিগ্রি আপনারা সবসময় মনে রাখবেন এই যে নিয়মটা দিচ্ছি আপনি নিয়মগুলো একটার পর একটা শুধু অনুসরণ করে যাবেন এখানে যা যা বলা হয়েছে আপনি তাই তাই করে দিবেন ভুল হলে আমার দোষ ওকে এরপরে আসুন তাহলে ইলিটারেসি ইজ সাবজেক্ট ক্লাস ভার্ব নেওয়া হয়ে গেছে এবারে কি নেবেন কম্পারেটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রি কেন আছে কি ডিগ্রি আছে হচ্ছে দুই হাজার মাঝখানে ডিগ্রি থাকে আপনারা জানেন যে পজিটিভ ডিগ্রিতে অ্যাজ প্লাস পিডি প্লাস অ্যাজ অর্থাৎ দুই হাজার মাঝখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ডিগ্রি তাহলে এইটার কম্পারেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে বিগার বিগ এর কম্পারেটিভ ডিগ্রি কি বিগার ওকে তাহলে দুই নম্বর নিয়মটা হয়ে গেল এবার তিন নম্বর নিয়মটা হচ্ছে দেন অ্যানি আদার অথবা দেন মোস্ট আদার এই দুটার মধ্যে একটা হবে এখন আমাকে দেখতে হবে যেহেতু আমরা কম্পারেটিভ করছি তাহলে এইটা এইটা অথবা এইটা আর এইটা এই চারটার মধ্যে নোয়াদার অথবা ভেরিফিউ দি অথবা ওয়ান অফ দি এই চারটার মধ্যে কোনটা আছে এই চারটার মধ্যে যেটা থাকবে সেইটা অনুযায়ী আমরা দেন অ্যানি আদার অথবা দেন মোস্ট আদার নেব কী আছে এখানে এখানে আছে হচ্ছে নো আদার ওকে তাহলে নো আদার থাকলে কম্পারেটিভে কী হয় দেন অ্যানি আদার তাহলে আমরা নিয়ে নিলাম দেন অ্যানি আদার ওকে তাহলে তিন নাম্বার নিয়ম আর শেষ এবারে চার নাম্বার নিয়মটা হচ্ছে বাকি অংশ বাকি অংশ আর কী থাকলো প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি নিয়ে নিই প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি শেষ এই যে কম্পারেটিভ ডিগ্রি হয়ে গেল তাহলে কম্পারেটিভ ডিগ্রিটা কী দাঁড়ালো ইলিটারেসি ইজ বিগার দ্যান অ্যানি আদার প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি ওকে আরও একটি উদাহরণ দেখি দি পদ্মা ইজ ওয়ান অফ দি largest largest rivers in bangladesh okay 
তাহলে এটার কম্পারেটিভ ডিগ্রি আমরা কি করব সর্বপ্রথম কাজ কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বটা আমরা নিয়ে নিলাম অর্থাৎ দি পদ্মা ইজ ওকে তাহলে প্রথম কাজ কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব হয়ে গেল শেষ এক নম্বর নিয়ম দুই নম্বর নিয়মটি হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি তাহলে এখানে ডিগ্রি কোনটা এখানে ডিগ্রি হচ্ছে লার্জেস্ট এর কম্পারেটিভ ডিগ্রি কি লার্জেস্টের কম্পারেটিভ ডিগ্রি লার্জার লার্জার ওকে এরপরে কাজ আছে দ্যান অ্যান ইয়াদার অথবা দ্যান মোস্টাদার তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে কোনটা আছে এখানে কি আছে ওয়ান অফ দি এখানে কি ওয়ান অফ দি তাহলে এর কম্পারেটিভ কি দ্যান মোস্ট আদার ওকে তাহলে আমরা নিয়ে নিলাম দ্যান মোস্ট আদার শেষ তাহলে তিন নম্বর নিয়মটাও হয়ে গেল এবার হচ্ছে বাকি অংশ বাকি অংশ কি আছে বাকি অংশ কই রিভার্স ইন বাংলাদেশ ওকে রিভার্স ইন বাংলাদেশ শেষ ঠিক আছে তাহলে দি পদ্মা ইজ লার্জার দ্যান মোস্ট আদার রিভার্স ইন বাংলাদেশ আপনারা এই নিয়মটার বাইরে যাবেন না প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব নেবেন এরপরে কম্পারেটিভ ডিগ্রিটা নিয়ে নেবেন এরপরে এই যে চিহ্ন অনুযায়ী দ্যান অ্যানি আদার অথবা দ্যান মোস্ট আদার নিয়ে নেবেন এরপরে বাক্য অংশ যা থাকবে একদম চোখ বন্ধ করে লিখে দিবেন তাহলে কম্পারেটিভ ডিগ্রি তার কখনো ভুল হবে না ওকে এবার আমরা শিখব হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি একটু খেয়াল করুন সুপারলেটিভ ডিগ্রি ওকে তাহলে এক নাম্বার কাজ হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব নেবেন দুই নাম্বারটা হচ্ছে দি অথবা ওয়ান অফ দি তিন নাম্বার কাজটি হচ্ছে এস ডি মানে কি সুপারলেটিভ ডিগ্রি এরপরে কাজ হচ্ছে বাকি অংশ ওকে তাহলে আমরা এবার একটা উদাহরণ করে দেখি যদি বলি ভেরি ফিউ ইনভেনশনস ইনভেনশনস ইন দি ওয়ার্ল্ড আর অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ টেলিভিশন টেলিভিশন ওকে ভেরি ফিউ ইনভেনশনস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আর অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ টেলিভিশন ওকে এবার আমরা এটারে সুপারলেটিভ বানাবো কিভাবে সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব তাহলে এটাও যেহেতু পজিটিভ ডিগ্রিতে দেওয়া আছে আমরা ভেরি থেকে বুঝে নিলাম তাহলে সাবজেক্টটা কোথায় আছে শেষে আছে তাহলে প্রথমে আমরা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব নিয়ে নিব অর্থাৎ টেলিভিশন টেলিভিশন হ্যাঁ এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইজ কেন নিলাম আমরা জানি যে ভেরি ফিউ যখন ব্যবহার হয় তখন কি হয় ভার্বটা প্লুরাল হয় আর অন্যান্য সব ক্ষেত্রে ভার্ব হচ্ছে সিঙ্গুলার হয় তাহলে প্লুরাল ভার্ব ছিল আমরা সিঙ্গুলার করে নিলাম তাহলে টেলিভিশন ইজ ওকে তাহলে এক নাম্বার নিয়ম শেষ দুই নাম্বার নিয়মটি হচ্ছে দি অথবা ওয়ান অফ দি এখন আমাকে দেখতে হবে কি আছে এখানে আছে ভেরি ফিউ তাহলে ভেরি ফিউর ক্ষেত্রে সুপারলেটিভে কি হবে ওয়ান অফ দি এই ছকটা কিন্তু মনে রাখতে হবে ওকে এই ছকটা যদি মনে থাকে তাহলে জাস্ট এই তিনটা নিয়ম যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে পজিটিভ কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ একদম খুব সহজে হয়ে যাবে খেয়াল করুন তাহলে টেলিভিশন ইজ এরপরে কি এখানে আছে ভেরি ফিউ তাহলে ওয়ান অফ দি হবে ওয়ান অফ দি ওকে তাহলে দুই নম্বর নিয়মটাও হয়ে গেল এবারে তিন নম্বর নিয়মটি হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি তাহলে এখানে ডিগ্রি কি ডিগ্রি আছে গ্রেট গ্রেট সুপারলেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে গ্রেটেস্ট গ্রেটেস্ট ওকে এরপরে হচ্ছে বাকি অংশ বাকি অংশ কি আছে ভেরি ফেয়ার পথ থেকে এই যেটুকু বাকি আসছে ইনভেনশনস ইন দি ওয়ার্ল্ড নিয়ে নি ইনভেনশনস ইন দি ওয়ার্ল্ড তাহলে ভেরি ফিউ ইনভেনশনস ইন দি ওয়ার্ল্ড আর অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ টেলিভিশন এর সুপারলেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে টেলিভিশন ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনভেনশনস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওকে তাহলে আমরা আরও একটা উদাহরণ দেখি যদি বলি রানা ইজ ছড়ার দেন 
any other boys in the class okay tale etar superlative amra kibhabe kori rana is taller than any other boys sorry than any other boy in the class tale shorbopotom kaj ki subject plus verb okay tale amra subject plus verb liye nebo rana is dui number kaj hocche di othoba on of di ekhon amak dekhte hobe kon chinho ta ache ekhane ache than any other অর্থাৎ দ্যান অ্যানি আদার এর সোপালিটিভে কী হয় দি হয় ওকে নিলাম এরপরে কাজ হচ্ছে সোপালিটিভ ডিগ্রি এখানে ডিগ্রি আছে কি টল আর এর সোপালিটিভ কি টলেস্ট টলেস্ট ওকে তাহলে তিন নম্বর নিয়মটা শেষ এবারে হচ্ছে বাকি অংশ বাকি অংশ কী আছে বই ইন দি ক্লাস বই ইন দি ক্লাস ओके राणा इज आर टलेस्ट बै इन दि क्लस सुपालिटिव हो गल तेल पजिट कम्पारेटिव और सुपालिटिव जस्ट तीनटा नियम मन रखबें तेल पजिट कम्पारेट और सुपालिटिव तीनटे हो जाए एकदम मना से हमें आशा कर पजिट कम्पारेट और सुपालेट नहीं और को टेंशन नहीं आनी आपनर निजे निजे बैठे जेको पजिट कम्पारेट और सुपालेट परिवर्तन करते थकूँ देखें अनायसे हो गए और एकदम निर्भल भावे हो गए যদি এতক্ষণ যে চিহ্নগুলো আমি আলোচনা করেছি সেই চিহ্নগুলো অর্থাৎ নো আদার তারপর হচ্ছে দ্যান অ্যানি আদার দি ভেরি ফিউ দ্যান মোস্ট আদার ওয়ান অফ দি এই ছয়টা চিহ্নের মধ্যে যদি একটা চিহ্ন না থাকে এবং শুধুমাত্র যদি দ্যান থাকে কোনো সেন্টেন্সে দ্যান থাকে তাহলে এই দ্যানযুক্ত দ্যানযুক্ত কম্পারেটিভকে কিভাবে আপনি পজিটিভ করবেন দ্যানযুক্ত কম্পারেটিভকে কিভাবে পজিটিভ ডিগ্রি করবেন দেখুন তাহলে সর্বপ্রথম যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় অংশের সাবজেক্টটা নেবেন দ্বিতীয় অংশের সাবজেক্ট ওকে দুই নম্বর কাজ হচ্ছে ভার্ব নেবেন তো ভার্ব নেওয়ার সময় খেয়াল করবেন ওই সেন্টেন্সে যদি নট থাকে নট থাকলে বাদ দেবেন নট থাকলে বাদ যাবে আর যদি নট না থাকে তাহলে নিতে হবে মনে রাখবেন যদি ওই সেন্ডেস্টার মধ্যে নট থাকে তাহলে নটটাকে কি করবেন বাদ দেবেন আর যদি নট না থাকে তাহলে নট নেবেন ওকে এরপর যেটা করবেন সেটা হচ্ছে অ্যাজ বা সো প্লাস পিডি প্লাস অ্যাজ এরপরে হচ্ছে সাবজেক্ট এরপরে হচ্ছে প্রথম সাবজেক্ট প্রথম সাবজেক্ট তাহলে আমরা একটা উদাহরণ করি রিনা ইজ স্মলার দ্যান সীমা ওকে তাহলে এখানে কি আছে শুধু দ্যান আছে দ্যান অ্যানি আদারও নেই দ্যান মোস্ট আদারও নেই তাহলে এটাকে আমরা কীভাবে পজিটিভ ডিগ্রি করব এই যে এই নিয়মটা ফলো করবেন সর্বপ্রথমে কাজ হচ্ছে দ্বিতীয় অংশের সাবজেক্ট অর্থাৎ দ্বিতীয় দিকে যে সাবজেক্টটা থাকবে শেষের দিকে যে সাবজেক্টটা থাকবে সেটা নেবেন তাহলে হচ্ছে সীমা ওকে দুই নম্বর কাজটা হচ্ছে ভাব নেবেন কি আছে ইজ আছে নেবেন নিলাম এখন লেখা আছে কি নট থাকলে বাদ দেবেন আর নট না থাকলে নেবেন এ কিন্তু এই সেন্টেন্সে কি নট আছে নট নেই তাহলে নট যদি না থাকে তাহলে একটা নট নেবেন ওকে এরপরে কাজ হচ্ছে অ্যাজ বা সো প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা নেবেন যদিও আপনি যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনোটা নিতে পারবেন তবে সবচেয়ে ভালো হয় নটের ক্ষেত্রে সো নেবেন আর নট যখন ব্যবহার হবে না তখন অ্যাজ নেবেন ওকে এরপরে আপনি নটের ক্ষেত্রে অথবা নট থাকুক অথবা না থাকুক অ্যাজ অথবা সো যে কোনো একটা নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তবে নটার ক্ষেত্রে সো নেওয়াই ভালো এরপরে পিডি অর্থাৎ পজিটিভ ডিগ্রি নেবেন স্মল লার এর পজিটিভ ডিগ্রি হচ্ছে স্মল ওকে এরপরে আর একটা অ্যাজ নেবেন নিলাম এরপরে নিয়ম হচ্ছে প্রথম সাবজেক্টটা নেবেন প্রথম যে সাবজেক্টটা ছিল সেই সাবজেক্টটা নিয়ে নেবেন অর্থাৎ রিনা তার সীমা ইজ নট সো স্মল অ্যাজ রিনা ওকে এবারে আসুন এখন আপনি বলতে পারেন যে এটা তো আমরা দ্যানযুক্ত কম্পারেটিভকে পজিটিভ করলাম এখন যদি এই ধরনের সেন্টেন্স অর্থাৎ সীমা ইজ নট সো স্মল অ্যাজ রিনা এটা পজিটিভ ডিগ্রি এই পজিটিভ ডিগ্রিতে তো নো আদার অথবা ভেরিফিউ নাই 
এই সেন্টেন্সটাকে যদি আপনাকে আবার কম্পারেটিভে রূপান্তর করতে হয় অর্থাৎ পরীক্ষাতে এরকম একটা সেন্টেন্স আসছে এবং সেই সেন্টেন্সটাকে বলছে কম্পারেটিভ করার জন্য তাহলে কিভাবে করবেন তাহলে যেটি করবেন আমরা এটা করে দেখাই এই নিয়মটা টোটালি ঠিক থাকবে শুধুমাত্র তিন নম্বর নিয়মটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তিন নম্বর নিয়মটা হবে সিডি প্লাস দেন অর্থাৎ কম্পারেটিভ ডিগ্রি প্লাস দেন করবেন তিন নম্বর নিয়মে তাহলে হয়ে যাবে কিভাবে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে দ্বিতীয় অংশের সাবজেক্ট ওকে তাহলে আবারও দ্বিতীয় অংশের সাবজেক্টটা নিই রিনা এরপরে কাজ কি ভার্ভ নেবেন নিলাম ভার্ভ এরপরে কাজ নট থাকলে বাদ যাবে না থাকলে নিতে হবে তাহলে নট আসে বাদ দিলাম এরপরে কাজ হচ্ছে সিডি প্লাস দেন অর্থাৎ যে ডিগ্রিটা আছে এটাকে আমরা কম্পারেটিভ করব এবং এর সাথে দেন করব অর্থাৎ স্মলার দেন এরপরে নিয়ম হচ্ছে প্রথম সাবজেক্ট প্রথম সাবজেক্ট কী ছিল প্রথম সাবজেক্ট হচ্ছে সীমা ব্যাস শেষ এই যে কম্পারেটিভ ডিগ্রি আবার হয়ে গেল তাহলে এই ছিল ডিগ্রির আলোচনা এখন আপনাদের কাজ হচ্ছে আপনাদের নিজের নিজের বই থেকে পজিটিভ কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ পরিবর্তন করবেন এই পরিবর্তন করতে গিয়ে যদি কোনো প্রবলেমে পড়েন তাহলে অবশ্যই সেটি কমেন্টস করে জানাবেন আজকে বিদায় নেব তো বিদায় নেওয়ার আগে আপনাদেরকে একটি ব্যাপার বলে দিই সেটা হচ্ছে আপনাদের কার কোন টপিকের ওপরে ভিডিও লাগবে বা লেকচার লাগবে সেটা আপনারা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যাতে করে আমার দেওয়া ভিডিওগুলো সরাসরি চলে যায় আপনার কাছে আজ বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী ক্লাসে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ